এই যে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্স এক কথায় সংক্ষেপে যদি বলতে হয় কি বলবেন জঘন্য এর থেকে ফালতার হতে পারে না কেন আমি খুশি না এই এটা কোনো খেলা হলো দলের মধ্যে কোন ধরনের আমি কোন ধরনের কম্বিনেশন দেখি না এই ভালো খেলে তো এই খারাপ খেলে এটা 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 কোনো ম্যাচ হয় না আসলে এইভাবে খেলতে আসা থেকে না আসাটাই বেটার আপনি দেখেন লাস্ট ম্যাচ ইন্ডিয়াটা দেখেন আজকের খেলাটা দেখেন কোনো ধরনের জিতার কোনো স্প্রিয়াই নেই আমরা এতগুলো মানুষ এখানে আসছি আমাদের কথাও চিন্তা করা উচিত আমাদের এখানে খেলা দেখতে আসছি না সবকিছু হলে আমি খুবই হতাশ এই বাংলাদেশ দলে কি ধরনের পরিবর্তন আনা উচিত বলে আপনার মনে হয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দলের পরিবর্তনের দরকার নাই তো প্রত্যেকটা প্লেয়ার প্রতিশুদ্ধ প্লেয়ার প্রত্যেকটা প্লেয়ার ভালো প্লেয়ার আপনি কাকে ছেড়ে কাকে বাদ দিবেন আপনার তাহলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে যে পারফরমেন্স করতে হবে তামিমের কথা চিন্তা করেন তামিমের মতো একটা প্লেয়ার আজকে প্রায় আটটা ম্যাচ নয়টা ম্যাচ হলো আপনার দশ রান বারো রান করার মতো প্লেয়ার সে তারপর আপনি সৌম্যের কথা ধরেন সৌম্যকে নামানো হয় কিসের জন্য দশ রান করার জন্য পনেরো রান করার জন্য ও যদি নিজের ওজনটা না বোঝে তাহলে ওর ভবিষ্যৎ হবে যে অতীতে যারা বাদ হয়ে গেছে ওই যে আরাফা সানি নাইমুল ইসলামের মতো চলে যেতে হবে কারণ এই এত পাওয়ার সৌম্যের হাতে এই লেভেলের পাওয়ার একটা ছেলে যদি দশ পনেরো রান করে তা হতে পারে না আসলে প্রত্যেকটা প্লেয়ার ভালো ওরা যদি মনে করে যে ওরা ইন্ডিয়া যেমন দেখেন আপনি কিরকম কোন সেক্ষেত্রে কি আপনার কাছে মনে হয় নেতৃত্বে কোনো ঘাটতি আছে নেতৃত্বের তো কোনো ঘাটতি আমি দেখি না আমার কাছে যেটা মনে হয় আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে ইন্টারনাল কোনো একটা প্রবলেম আছে কোনো সিরিয়াস ধরনের কোনো প্রবলেম আছে সেটা বিশদ না বলি যেহেতু এটা আপনার লাইফ করছেন মনে হয় না এগুলো না বলি আপনি আপনার মতামত দিতে পারেন আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যেমন ধরেন আমি একটা উদাহরণ আমি আপনাকে দিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে যখন সাকিব সেঞ্চুরি করলো ওই ম্যাচে মাশরাফি বলছে যে আজকের খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে হচ্ছে আপনার মুর্তুজার সরি মুস্তাফিজের একটা বল অথচ সাকিব কিন্তু সেঞ্চুরি করলো তো বোঝাই যাচ্ছে যে মাশরাফির সাথে সাকিবের একটা ভালো রকমের ক্যাচাল চলতেছে সেটা আপনি মনে করছেন আমি আমি মনে করছি এবং দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই যে জার্সির জন্য সে ছবি তুলতে আসলো না এটা নিয়ে তামিমের সাথে মাশরাফির সাথে একটা ঝামেলা হয়েছে বোঝাই যায় তাদের কথাবার্তা শুনে যেমন আবার সাকিবের ওয়াইফ একটা স্ট্যাটাস দিল এগুলো তো খুব ইন্টারনাল বুক আমরা বুঝতে পারি দর্শকরা এবং এটার প্রভাব কিন্তু মাঠে পরে ওরা যদি মনে করে আমরা খুবই বোকা আমরা বোকা না আসলে আমরা বুঝি এবং খবর রাখি তো এগুলো যদি দলের মধ্যে চলতে থাকে আমার মনে হয় দল হওয়া উচিত ইন্ডিয়ার মতো একটা গুন্ডা থাকবে মাঠের মধ্যে সবাই তার কথা শুনবে সেটা হচ্ছে বিরাট কোহলির মতো মাস্তান একটাই এগারো জন তার পেছনে থাকবে দেখছি এটাই হচ্ছে খেলা ভবিষ্যতে আপনার কাছে কি মনে হয় তাহলে বাংলাদেশের দলের নেতৃত্বে কার আসা উচিত নেতৃত্বে কার না এটা হচ্ছে যে আপনাকে মানতে হবে আর মেহেদি মিরাজ যদি ক্যাপ্টেন হয় মানতে হবে ওকে দল তার অনুগত থাকবে তার পার্সোনাল প্রবলেম মাঠে আনবে না শেষ